Honor est de retour et je vais vous dire, ça fait du bien. On aurait été promis un bel avenir, mais un simple décret a eu raison de l'entreprise. Le constructeur s'est effectivement pris de plein fouet la défiance des états unis à l'égard de sa maison mère. Privé des services de Google, il a ainsi vu ses parts de marché baisser progressivement. Jusqu'au sursaut, ou plutôt au rachat. Car désormais, Honor n'appartient plus à Huawei et l'entreprise est donc libre de réutiliser les applications et les services de Google. Et à présent donc, la marque est de retour avec le Magic 4 Pro, un smartphone qui vient d'être annoncé mais que j'utilise depuis une quinzaine de jours. Et forcément, j'ai plein de choses à en dire. Pour qu'un produit rencontre le succès, il doit donner envie aux consommateurs d'être utilisé. Et pour y parvenir, rien ne vaut le design. En la matière, le Magic 4 Pro n'a rien à envier à ses concurrents. À l'avant, un écran gigantesque. Gigantesque. Un écran qui poursuit même sa course sous les tranches de l'appareil. Alors que les réfractaires aux écrans incurvés se rassurent, Honor s'est montré plutôt fin et la couche tactile des extrémités de la dalle a été désactivée afin de réduire le risque de mauvaise manipulation. Un grand écran qui impressionne donc et qui abrite dans son coin supérieur gauche une pastille regroupant deux optiques et deux capteurs. Une caméra frontale doublée qui permettra au téléphone de proposer une reconnaissance faciale sécurisée. Un atout indéniable et encore plus à l'heure où les masques sont en train de tomber. D'autant que la marque ne s'est pas montrée négligente. Un lecteur d'empreintes a aussi été intégré à la dalle, un des plus rapides du marché. Le dos est plus conventionnel, une plaque en verre pour deux couleurs, noir ou bleu. Et bien sûr le Magic 4 Pro est certifié IP68. Pas de prise casque en revanche, si vous voulez connecter un casque ou des écouteurs, il faudra vous appuyer sur le Bluetooth présent dans sa cinquième version ou sur le connecteur USB type C. Quant à la trappe des cartes, elle peut accueillir deux cartes nano SIM, toutes compatibles 5G. Si un design léché est le meilleur moyen d'interpeller les consommateurs, il ne suffit pas à lui seul à imposer un produit sur le marché. Et encore moins sur un secteur aussi saturé que celui des smartphones. Honor l'a compris, il suffit de poser les yeux sur l'écran du téléphone pour le réaliser. Cet écran, il est difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Une diagonale de 6,81 pouces de l'OLED, une résolution pouvant atteindre du 2848 par 1312, une densité de pixels de 460 pixels par pouce, un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, un taux d'échantillonnage tactile de 360 Hz, du LTPO, le HDR10+, une luminosité de 1000 nits, on ne doit pas être très loin du sans faute. Dans les faits, en tout cas, ça fonctionne. Vous avez l'habitude de passer de longues heures sur Netflix aucun problème. Vous aimez retoucher des photos sous Lightroom C'est pareil. Que ce soit pour le travail ou le multimédia, le Magic 4 Pro répond pleinement aux attentes et on prend plaisir à dévorer ses pixels. Ensuite, il y a le processeur et sans la moindre surprise, Honor s'est tourné sur la puce la plus puissante, la plus véloce de Qualcomm. Cette puce, bien sûr, c'est le Snapdragon 8 Gen 1, soit la puce qui équipe tous les portes étendards du marché actuel. Une puce secondée par 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage non extensible. Une configuration largement suffisante pour profiter de tous les gros jeux du Play Store. Ceux d'aujourd'hui, bien sûr, mais également de demain. Surtout qu'à côté, on pourra aussi compter sur une grosse batterie de 4600 mAh. Une batterie qui permettra au téléphone de tenir entre une journée et une journée et demie en fonction des usages. Une batterie qui supporte aussi la charge rapide. Et là attention, car le Magic 4 Pro est compatible avec le 100 watts en filaire et en sans fil. Il n'aura donc besoin que de 30 à 35 minutes pour se recharger complètement et ce en fonction de la méthode de charge choisie. Attention en revanche car pour bénéficier du 100 watts en sans fil, il faudra impérativement acheter en option la station vendue par Honor. Quant au volet photographique, il est servi par un module composé de pas moins de 5 capteurs différents. Le tout avec 3 focales. Les deux premiers capteurs atteignent les 50 millions de pixels de définition. Ils sont couplés à un grand angle et à un ultra grand angle pouvant faire de la macro. Le troisième capteur monte à 60 4 millions de pixels, il est associé cette fois à un zoom stabilisé offrant un grossissement optique en 3,5 fois et un grossissement numérique en 100 fois. Deux autres capteurs complètent le tableau, un pour l'exposition ou plutôt pour la mesure de l'exposition et un autre pour la profondeur de champ. Mais c'est surtout sur le terrain que le Magic 4 Pro 
surprend. Il est capable de sortir des images d'excellente qualité, même en zoomant assez loin. Comme cette image, par exemple, qui a été shootée en 10 fois. Mais alors, comment est-ce possible Eh bien, tout simplement grâce à la technologie Ultra Fusion. Une technologie qui fusionne les images prises avec plusieurs capteurs pour obtenir les clichés les plus nets possibles. Une flexibilité qui n'est donc pas uniquement là comme argument marketing et qui se ressent aussi sur la vidéo. En basculant sur le mode film, vous pourrez shooter en log ou même appliquer des luttes à vos séquences. Un bon moyen de donner un aspect unique à nos films, d'autant que le téléphone est livré avec 7 luttes différentes. La caméra frontale se débrouille pas mal aussi. Elle monte à 12 millions de pixels de définition et elle est couronnée d'un ultra grand angle qui offre un champ de vision de 100 degrés. Une configuration idéale pour des selfies entre amis. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime l'idée qu'un marché soit concurrentiel. J'aime cette idée parce que cette concurrence crée inévitablement une émulsion. Une émulsion qui ne peut qu'être profitable aux consommateurs et ce, aussi bien sur le plan des technologies que des prix. Honor de son côté a toujours été un acteur majeur de la mobilité et on ne peut que se féliciter de ce retour. Surtout que la proposition faite par la marque est parfaitement valable. On a un Magic 4 Pro qui est joli, qui est agréable à manipuler, qui est doté d'un bel écran et qui est en plus capable de prendre des photos vraiment saisissantes. Et nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en reparler très prochainement puisque je vais dédier une seconde vidéo plus complète au téléphone. Et forcément, s'il y a des éléments que vous voulez qu'on voit ensemble, et eh bien c'est pas compliqué. Vous laissez un petit commentaire à la suite de la vidéo. Et j'en profite bien sûr pour remercier Honor. Honor qui m'a donc fourni un sample deux semaines avant le lancement, et ça c'est pas rien, et qui est en plus partenaire de cette vidéo. Et comme à chaque fois, je vous passer une bonne semaine ou un bon week-end, et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao